。之前出咗條影片咧，就關於我喺法國讀書嗰時嘅一啲留學經驗啦。咁好開心，好多人中意睇啦，同埋想我拍多啲呢類型嘅片。所以今日咧就繼續呢一個 topic， 就同大家分享多啲咧我喺利昂嗰陣時嘅一啲小故事。咁唔好介意我有時會望下電話啦，因為我真係要睇翻啲問題咧，我先記得自己要講啲乜嘢。其實真係會有一大部分人咧會問我法國人係咪真係好浪漫啊？嗯，我又唔想好似有啲種族嘅成分侵襲咗喺入邊，但係我嘅經驗話俾我聽咧，就絕對唔係咯。咁法國男人都係比較自我啲啦，同埋如果你去識一啲法國嘅女人咧，佢都會話俾你聽咧，佢哋好想。去識外國嘅男人咯，即係佢哋唔會想同翻法國嘅人一齊咯。但係當然啦，礙於一啲語言上嘅問題，佢哋可能最後都會揀翻法國人。C Y Jo 就問啦，你去嗰陣法文會唔會好難溝通同埋識朋友？我覺得去法國讀書嘅人咧，一定要有心理準備，即係無論你讀咗幾年法文，或者你覺得自己幾了解法國呢個地方嘅文化同埋歷史都好啦。去到開頭咧，一定係難適應嘅。咁我都講過咧，因為嗰時我係幫一家人湊小朋友啦，咁加上學校又冇香港人，嗰陣時我係一個月都唔會講到幾句廣東話咯。唯一可以講到廣東話嘅情況咧，就係、是、我去唱廣東話歌啦。嗰時真係未有 WhatsApp 啊、微信啊啲免費打電話嘅工具，所以打長途電話係好貴。因為法國咧，其實真係好唔同加拿大、美國啊、澳洲呢啲地方嘅，嗰啲地方你攬埋都好多中國人啊，好多人講廣東話啊。或者係你好容易去接觸到一啲華人嘅嘢啦，所以我會建議咧，嗰啲朋友如果有機會去法國度生活啊，或者讀書咧，真係要好好把握，就唔好成日羣翻自己種族嗰個圈子嘅人啦，亦都唔好成日煲翻香港嘅劇集啊，聽香港嘅歌啊。我覺得咁樣對於留學嚟講咧，其實係一種打折嚟嘅。咁講開識朋友咧，其實我嗰時大部分嘅朋友咧都係喺街嗰度識嘅。雖然我講過咧喺街度識人唔係咁安全，咁但係因為法國人真係好中意搭。嘅關係咧，咁所以我喺街度成日都會有時啲女人會撩我傾偈啊，跟住傾多兩句，跟住就會交換電話，跟住就會開始約出街啊，我哋會去食飯或者會去對方嘅屋企度作客咁樣嘅。我記得有一次咧，我喺 d e l c o u 啦，嗰度就係里昂嘅嗰次市中心咁樣嘅地方啦。咁我就喺個公園嗰度咧，我唔記得咗我係等緊人定係做緊啲乜嘢啦。咁我就總之坐咗喺一張長凳上面。咁突然間有個法國嘅男人咧，就離遠同我打招呼啦。但係嗰時啱啱去咗法國冇幾耐咧，所以就有啲驚，跟住咧我就唔理佢啦。然後咧佢竟然咧就將佢手上面嘅筆記咧搣開少少啦，跟住就攞個麵包咁掟埋嚟。喺法國其實你會成日遇到呢啲傻佬啦，跟住又成日會俾人偷嘢啦，又會俾人搶嘢啦，又成日會罷工要行路啦。所以咧，我都喺法國住咗咁耐咧。我個人已經係啲百毒不侵啦。咁喺法國嘅小學生同埋中學生咧，逢星期三咧係會放假㗎，所以佢哋一個禮拜咧其實係翻四日學嘅啫，即係星期一、星期二翻學啦，跟住星期三休息，跟住翻兩日學就再放兩日假咁樣。咁嗰時我都會覺得哇，咁又學少咗好多嘢咯，啲人翻少咁多學。咁但係你發覺佢哋長大咗之後，又唔見得法國人會特別蠢或者會特別舒蝕啦。所以咧，我覺得其實佢哋嗰個觀念咧係幾好嘅，佢哋會俾細路仔有足夠休息啦，同埋足夠嘅自由啦，而唔會逼佢哋去做好多課外活動啊，或者去不斷咁去做功課啊。佢哋令到我覺得咧，其實做人咧唔一定要不斷咁樣去做嘢啦，學生都唔一定要不斷咁去讀書嘅，佢哋係會以自己嘅快樂自由行先啦。咁當然呢一樣會衍生另一啲社會問題，但係咧相對起我哋咧，我覺得法國人真係其實幸福好多咯。咁今日嘅分享咧就到呢度啦。如果你哋有啲乜嘢关于法国嘅想知道，都可以留言话俾我听啦。我哋下次再见啦，拜拜。